ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സീസണിൽ എന്നെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാനത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിച്ച് ചൂട് പിടിച്ച് വരുമായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽ കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് പോയി എനിക്ക് ഏറ്റവും സംശയമുള്ളായിരുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വരണോ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കണോ ഞാൻ ഒത്തിരി നാൾക്ക് ശേഷമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നാളുകളായി മിനിസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കൂടാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ നിർബന്ധിച്ചൊരു പാട്ട് പാടിപ്പിച്ചു അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട എന്താ പറയുക അതല്ലാതെ വേറെ മീറ്റിങ്ങുകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പോയതല്ല ബെന്നിനൊക്കെ എടുത്ത് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓ അടിപൊളി നല്ല ലുക്കായിരുന്നു അത് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയതല്ല അതല്ലാതെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവാത്മ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ ഡിസംബർ അങ്ങോട്ട് തീരാറായപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവാത്മാവ് പുതിയൊരു ചലനം തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ സെൻസ് ചെയ്തു ദൈവാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു നീ പോകണം നീ യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡാനിയും ജിജോ ചാനും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഡാനി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടാ എനിക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസ് ആണ് കോളേജിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടക്കുക നല്ല ക്ഷീണത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡാനി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഒരു ദൈവമേ ഞാൻ വരണോ നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെക്കാട്ടിലും ഒന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനില്ല ഇവിടത്തെ തുമ്മരൊക്കെ എന്നാ വീരന്മാരാ നോക്കിയ പാട്ടൊക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇനി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അത് കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളവരെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി നമ്മളാരെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് ആ മേൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര ദൂതുകൾ കേൾക്കുന്നു എന്തോ ഒരു മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുന്നു രാവിലെ വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ഇപ്പം സൂം മീറ്റിങ്ങുകളും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇനി ഞാനിങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് ആ വേർഡ് ഒന്ന് വേണമെന്ന് ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ദൈവപ്രവൃത്തികളിൽ ഒത്തിരി ഫോക്കസ് വരരുത് ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യും നടക്കേണ്ടതൊക്കെ നടക്കും പക്ഷെ ദൈവപ്രവർത്തികളെക്കാട്ടിലും ദൈവശബ്ദത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ തെളിവ് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏലിയാവ് ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പലതരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ പുറത്ത് നടക്കുക ഭൂകമ്പം നടക്കുന്നു അത് നടക്കുന്നു പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്കുന്നു അതിൽ ദൈവമില്ലായിരുന്നു രണ്ട് വലിയൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടന്നു പക്ഷെ അടുത്ത അപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കും അതിൽ ദൈവമില്ലായിരുന്നു മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടന്നു പക്ഷെ അവിടെ എഴുതിയേക്കോ അതിൽ ദൈവമില്ലായിരുന്നു നാലാമത് ഒരു ശബ്ദം അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു മൃദു സ്വരം എല്ലായ്ച ഓ അത്രയും നേരം ഒരു റെസ്പോൺസും കാണിക്കാത്ത ഏലിയാവ് ഈ ശബ്ദം കേട്ടറിനെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ക്ലോക്ക് തൻ്റെ തുണി വെച്ച് മുഖം കവർ ചെയ്ത് ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ലോഡ് കണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടക്കും ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊരു ശ്വാസം വിടുന്നത് തന്നെ കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ ആകുലതകളും അങ്ങ് പോകട്ടെ എൻ്റെ അകത്തിങ്ങനെ തോന്നുന്നു 
എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു അമ്മച്ചിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക അച്ഛ ആൾക്കാർ വന്നില്ലേ ഇനി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാം കുറ്റബോധം കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വപ്നം ഞാൻ പറയുന്ന സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നമാണ് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട സ്വപ്നമാണ് പറയുന്നത് കുറ്റബോധം കാരണം കുറെ പേര് എന്താ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം തന്നെ ആ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പണായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലായി ഒത്തിരി പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒത്തിരി പേരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ആരൊക്കെയോ ഈ ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷയമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന എന്തൊക്കെയോ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദൈവമായിട്ടൊരു അടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രിസൺ കെട്ടി വെച്ചേക്കുക നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര വലുതായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ സെൽഫ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ഈ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇല്ലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ആ സീസൺ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരം ആ ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന ആ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്ത ആ ഹാബിറ്റ് ആ അഡിക്ഷൻ ഇത് ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്താതെ വണ്ണം ആ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ചെയിൻ ഒരു പ്രിസൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കർത്താവ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള ചിലർക്ക് കർത്താവ് ഒരു റിലീസ് കൽപ്പിക്കുക കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരി പേരൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജിജോ ഉണ്ട് ജോഷോയ ഉണ്ട് വർക്കി ഉണ്ട് നോയലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ആൻഡി ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേരെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരെയും കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് സഭയിൽ സാറ്റർഡേ രാത്രി സൺഡേ മോർണിംഗ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പേരിങ്ങനെ കേൾക്കുക ഒരു പേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കേൾക്കുക ഒരു പേര് അപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ വന്നു ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ബോഡി മൊത്തം വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പാസ്റ്റങ്ങൾ പക്ഷേ പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറ്റബോധം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് അതിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് 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 തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവാത്മാ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചേർച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവാത്മാവ് മൂവി ആണെങ്കിൽ കയറി അങ്ങ് ചെല്ലാം സ്റ്റേജിലോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഒരു പുഷ് ആത്മാവിൽ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് നിന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എന്നെ ആളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു 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 ദൈവ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ പോവുക പേര് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിടിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് പറയുക അപ്പം അത് പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ വിഷയം എത്ര നാൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാവണമെന്നില്ല കൊച്ചിലെ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു അസ്വാഭാവികമായ ടച്ചോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിഷയം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതങ്ങ് മൂടി ഒരു ഇരുട്ടം കയറി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്പിരിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എത്ര പേർക്ക് ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രത്തോളം സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ 
ലാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു വിഷയം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു സ്തോത്രം പറയാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചി കള്ള നീ സ്തോത്രം പറയാ അല്ലേ നീ ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്തത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ നീ എന്താ ചിന്തിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നീ നീ ആരാ നീ ഇതിങ്ങനെ ചെവിയിൽ വന്ന് ആ എൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ വിഷയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വപ്നം വരെ കാണും ആ വിഷയം അത് രാവിലെ എണ്ണീക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മൈൻഡ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന തലങ്ങളാണ് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഈ വിഷയം വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ക്ലിയർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പാസ്റ്റിൽ ആ വിഷയത്തിലോട്ട് വീണ്ടും പോയെങ്കിൽ മൂട് വീഴുക ഓ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ അന്ന് ഈ എന്താ പറയാന്നുള്ള പാട്ട് അന്ന് ആ സർവീസ് നിങ്ങൾ ആ സർവീസ് പോയി കണ്ടാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ എന്നറിയാം അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങ് ഒരു നിയോഗത്തിൽ അങ്ങ് പാടിയത് ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തോന്നുന്നു പാടിക്കോട്ടെ അപ്പം അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് അധികം പുറത്തൊന്നും പാടാതെ നമുക്കിത് ഇതൊരു പാട്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ കരുതിയിട്ടില്ല ചുമ്മാ തമാശക്കൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഇന്ന് ഗിറ്റാർ വായിച്ച് പാടുന്ന ഒരു ഒരു തമാശ ഒരു പാട്ടായിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടുള്ളു പക്ഷെ ആ പാട്ട് പാടി ആ പാട്ടാണ് പിന്നീട് രണ്ടാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അരയ്ക്കോ ആ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ട് അതങ്ങ് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവർത്തി നടന്നു അതിലൂടെ അത് ആ സൺഡേയാണ് അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഒരു ചേച്ചി എന്നെ കാത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിൽ വന്നിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടൊരു മൂന്നാഴ്ച ആയിട്ടില്ല അവർ ആ ഫാമിലി പറഞ്ഞു മാത്യു എന്നൊരു പേര് പറഞ്ഞില്ലേ ആൾ ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് അച്ഛനും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയതാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോഴും ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങ് അലട്ടുക എനിക്ക് ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല പാഷ്ടങ്ങൾ മൊ ഇന്ന് പകൽ മൊത്തം കുറ്റബോധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയായിരുന്നു ഇത് എന്നോടാണ് ഇത് എന്നോടാണ് ഇത് എന്നോടാണ് ഇത് എന്നോടാണ് എന്നിട്ട് മാത്യു കയറിയിട്ട് കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു ഇത് എന്നോടാണ് ഇത് എന്നോടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ആ പേരും കൂടെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മാത്യു ഞാൻ തകർന്നു പോയി കർത്താവ് എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ദൈവം ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വഴിയെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു ദൂത് കൊടുത്ത് വയ്യാത്ത എന്നെ തള്ളി സ്റ്റേജിലോട്ട് വിട്ട് ആ ദൂതിന് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ആ പേരും വിളിച്ച് ആ പാട്ടും പാടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ആ വിഷയം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകണം ഇതുമായിട്ട് ഇനി വീട്ടിൽ പോരുന്നോ ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വർഷങ്ങളും ആൻറ്റിയും സംസാരിച്ചു ഇടപെട്ടു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആ ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സമാധാനത്തോടുകൂടെ ആരാധിച്ചെന്ന് പറയും ഓ ഇതൊക്കെയാണ് വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ എന്തോ ഒരു 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 കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അങ്ങ് അതങ്ങ് ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞങ്ങ് ഫ്രീ ആവട്ടെ കർത്താവിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരാ വന്നേക്കുന്ന മൊത്തം അതല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം റോമൻസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു the profound and bottomless things of god devathinte aalangal nanu malayalathil adinte oru translation ezhudhi the profound and bottomless things adi illatha aalangal aanu devam nu parayunnu appo ee devamaguna aalathilekku etra venengilum poa 
അതിന് ദൈവം ഒരു ബൗണ്ടറി വെക്കുന്നില്ല ബൗണ്ടറി വെക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ടത് അതിന് ഞാൻ യോഗ്യനാണോ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ എനിക്കിത് പറ്റുമോ ഈ ചിന്ത മൈൻഡിന്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതൊരു ഡിസെപ്ഷൻ ആണ് അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ട് വെട്ടണം അതിനെ വെട്ടിക്കേറണം കർത്താവ് നിനക്ക് അളവ് വെച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് നിനക്ക് പരിധി വെച്ചിട്ടില്ല നീ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അവൻ തരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് 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 ആ നദിയിൽ ആനന്ദിപ്പാൻ ദൈവചലരെ വിളിക്കുന്നു ദൈവചലരെ വിളിക്കുന്നു എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടച്ചാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവട്ടെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവട്ടെ ആർമാനവ ശംഖൽ പ്രവേണിയ ആ കുരുക്കുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നില് പ്രവാചകന്മാരുടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാര് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പോലും തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചു അറിയാവുന്ന ആളാണ് അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് മത്തായിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേ ഭാഗം എഴുതുമ്പം കർത്താവ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കരിയാവ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനമൊക്കെ എടുത്ത് വീണ്ടും പറയുവാ ഇടനെ വെട്ടും ആടുകൾ ചിതറും നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടു പോകും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ശിഷ്യന്മാർ സൈഡിൽ കൂടെ ഞാനാണോ വലിയവർ നീയാണോ വലിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നടക്കുകയാണ് ഇത് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഷീമോനോ നോക്കി കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് യാ ഷീമോൻ തേർട്ടി വൺ ഷിമോനെ ഷിമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക അടുത്ത വാക്യം അവൻ അവനോട് അവൻ അവനോട് കർത്താവേ കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ തടവിലാകുവാനോ കണ്ടാ അവന്റെ ധൈര്യം കണ്ട ഈ പറഞ്ഞത് കർത്താവാന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ തടവിലാകുവാൻ നിന്നോട് കൂടെ എന്റെ കർത്താവ് നീ എന്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയും എന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകുന്നു നീ അത്ര എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഓൾറെഡി ആവശ്യത്തിലധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു നീ ആ കാര്യത്തെ മാത്രം ഓർത്ത് വിശ്വസിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ തടവിലാകാനും മരിപ്പാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മരിക്കാനും കൂടെ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അതിനവൻ നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം തള്ളി പറയും മുമ്പേ ഇന്ന് കോഴി ഇന്ന് 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 തന്നെ ഇന്ന് നീ എന്നെ തള്ളി പറയാൻ പോവാ 
അത്രയുള്ള അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മത്ത ഇരുപത്തി ആറ് നോക്കിയേ മത്ത ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ യേശു അവരോട് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്കിലിടറും സി യേശു അവരോട് പറയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടരും ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും കൂട്ടത്തിലെ ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഗലിയിലേക്ക് പോകും അതിന് പത്രോസ് അതിന് പത്രോസ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും കർത്താവ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടറി പോകും കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവാചകര ഉള്ളി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ എടുത്ത് അത് വീണ്ടും ഇട്രേറ്റ് ചെയ്തും കൂടെ പറയുക ഉറപ്പിക്കുക കൂട്ടത്തിലെ ആടുകൾ ചിതറി പോകും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതും കൂടെ കഴിയുമ്പം പത്രോസ് നിൽക്കുന്ന നില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഹി ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് സ്വയനീതി സ്വയനീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഒരു സെൽഫ് ഒരു സെൽഫിന്റെ ഒരു പ്രബലത ഞാൻ വീടില്ല കർത്താവ് യുവന്മാരൊക്കെ പോയാലും ഞാൻ പോകില്ല ഇതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ കർത്താവ് ഇവരൊക്കെ പോയാലും കർത്താവ് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ ശിഷ്യന്മാർ മുഴുവനും പോകും എല്ലാവരും എങ്കിൽ ഇടറും എല്ലാവരും ഇടറും എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരു നാല് ഇടറുകയില്ലേ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതുവരെ നടന്ന പോലൊക്കെ നടന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പിന്നെ ഇതൊന്നും പോരാനായിട്ട് നീ പഴയ പ്രവാചനം ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ ഇല്ല ഇതിൽ എന്നെ പെടുത്തണ്ട കാരണം എല്ലാരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറത്തില്ല ഞാൻ ഇടറത്തില്ല ഉടനെ കർത്താവ് എന്നാ പറയുന്നത് യേശു അവനോട് ഈ രാത്രിയിൽ കോഴിക്കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളി പറയും നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളി പറയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ഇടറി ശരിക്കും ഇടറിയ രണ്ടു പേരാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേരോടും ഒരാളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാളോട് മുഖത്ത് നോക്കിയും പറഞ്ഞു ഒന്ന് യൂതയോട നീ ഇടറി പോകും കാരണം യൂത നിൽക്കുന്നത് ഈ തിമൂത്തിയോസിൽ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അന്ത്യം നാളിൽ തുർക്കട സമയങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലവ് ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് ഓ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സുപ്രീം ഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് നിൽക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിൽ എല്ലാ സെൽഫ് ലവ് അല്ലേ എല്ലാം ഈ സെൽഫി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ക്യാമറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റ ഓക്കെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പോലും ചെറിയൊരു ക്യാമറയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഈ ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് രണ്ടാമത്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് ലവേഴ്സ് ഓഫ് മണി ഹോ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ലവേഴ്സ് ഓഫ് മണി മൂന്ന് ലവേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലഷർ ലവേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലഷർ ഇതിലെ രണ്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓൾറെഡി കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആളാ പത്രോസ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ സെൽഫിലാ ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് മറിക്കും ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഞാൻ പൊളിക്കും നീ പൊളിയാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു കർത്താവെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആവേശമുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ റൂട്ട് എവിടെയാണെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവൻ ഇത് തിരിച്ചറിവ് വരണമെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു ഒരു നല്ല വീഴ്ച ഒരടി വീഴണം എന്നാൽ ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കർത്താവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു പക്ഷെ യോഹന്നാൻ തിരിച്ചായിരുന്നു യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യോഹന്നാൻ അന്ന് ഒട്ടേ ഒരു നമുക്ക് സ്നേഹിച്ചൊന്നും കർത്താവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിലാണ് നമുക്ക് അവനോട് സ്നേഹം പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് യൂത അതിൻ്റെ അകത്ത് പണം ഭയങ്കര ഒരു ലവേഴ്സ് ഓഫ് ലവേഴ്സ് ഓഫ് മണി ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കിടക്കുന്ന ആളാണ് യൂത
അതോ ടീച്ചർ അല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ടീച്ചിങ് അത് ചുമ്മാ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുകയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവരിൽ കണ്ട് അത് ഉളവായി വരുന്നത് കാണുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇടറി പത്രോസും ഇടറി യൂതയും ഇടറി ശിഷ്യന്മാരും ഇടറി പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സി പത്രോസിനെ കർത്താവ് തേടി പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് യോഹന്നാനിൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി കരക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീക്കനലും തീക്കനലും അതിന്മേൽ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അതിന്മേൽ കണ്ടോ കർത്താവ് ഒരു തീക്കനലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് മീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരിക ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പം യോഹനാൻ വായിച്ചപ്പം ഈ തീക്കനൽ എന്നുള്ള വാക്ക് യോഹനാനിൽ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പിന്നെ ഉള്ളൂ അത് പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിലാണ് തീക്കനൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റിങ് പിന്നെ ഉള്ളത് പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിലാണ് അച്ഛ അതൊന്ന് വായിക്കാവോ അവിടെ അവർ അവനെയും അവനോട് കൂടെ വേറെ രണ്ട് ആളുകളെയും ഒരുത്തിനെ അപ്പുറത്തും ഒരുത്തിനെ ഇപ്പുറത്തും യേശുവിന് നടുവിലുമായി ക്രൂശിച്ചു പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടാണോ സോറി അന്ന് കുളിരാക കൊണ്ട് ആ അന്ന് കുളി ഈ സ്ഥലം ശരിക്കും ഒന്ന് ഓർക്കണെ ഇതെവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ഈ സെറ്റിങ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് വായിച്ചാൽ അറിയാം പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തുള്ള സെറ്റിങ് ആണ് തീക്കനൽ അന്ന് കുളിരാക കൊണ്ട് ദാസന്മാരും ചേവകരും ചേവകരും കനൽ കൂട്ടി കനൽ കൂട്ടി തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പത്രോസും അവരോട് കൂടെ തീ കാഞ്ഞു യെസ് കാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു മഹാപുരോഹിതനേശുവിനോട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉപദേശത്തെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അതിന്റെ പതിനൊന്ന് വായിച്ച് പതിനേഴ് വായിച്ച് വാതിൽ കാക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഈ ഈ എന്താ പറയുന്നത് നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിപ്പറയൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ തീ കനലിൽ അവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഒന്നും ഇയ്യേ വീണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തില് വീണ്ടും തീയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കനലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നീ മൂന്ന് തവണ തള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്നെ ഇതിലധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്നെ ഇതിലധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്നെ ഇതിലധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് ചിലരെ അങ്ങ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇടറി പോയിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അലാവ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഒരു ശതമാനം ഒന്ന് ഹൃദയം ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ ഈ വചനത്തോട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം എന്ന് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു വ്യത്യസ്തനാക്കി മാറ്റും നീ ഒത്തിരി വേണ്ടപ്പെട്ടവനാ കർത്താവിന് ഭയങ്കര വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതി പന്ത്രണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഡിപ്രഷനൊക്കെ അടിച്ച് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന ഡിപ്രഷൻ അല്ല ഞാനിന്ന് സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസീസ് ഉള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കണം സി ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യം തരാൻ പോകും ഒത്തിരി പേർക്ക് ദൈവമായി ഈ ദിവസം ഇന്ന് രാത്രി ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യം തരും നല്ല ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി തെറ്റിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരു നോക്കാൻ മുന്നോട്ടൊന്നുമില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി ഊ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ട മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം എൻ്റെ ഒരു വർഷം പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് മാസം മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ മാസം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കോളേജിൽ അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കാൻ സ്വന്തമായി മരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അന്ന് ജീവൻ എടുത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കർത്താവ് കേട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലതൊക്കെ കേൾക്കാത്തതിനാൽ സ്തോത്രം ആമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് വന്ന് ഇടിച്ചായിരുന്നു ഈ ഫാൻ ഒന്ന് തലേ വീണത് 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൊത്തം റൈസ് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പകല് വീട്ടിലൊരു വിഷയം ഉണ്ടായി ഭയങ്കര വിഷമമായി കരഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പം ശരീരത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ആ വർഷങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നൈറ്റ് മേസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു രാത്രി മൊത്തം നൈറ്റ് മേസ് പല തരത്തിലുള്ള ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പലരും വിശ്വസിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല അതുപോലെ ഒരു ഡാർക്ക് ഫേസ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹം മൊത്തം വേർക്കും പക്ഷെ പൊതപ്പ് തലേന്ന് താഴോട്ട് വലിക്കാൻ പേടിയാ ആരോ മുറിക്കാത്തുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും കട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് കാലിങ്ങനെ വിറയ്ക്കും അങ്ങനെ രാത്രി വേർത്ത് വിറച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരി നാളുകൾ ഒത്തിരി നാളുകൾ അങ്ങനത്തെ നൈറ്റ് മേസ് ആയിരുന്നു രാത്രി മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു പകൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് റൂമ് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് കഥ കടച്ച് കട്ടിലോട്ട് കയറി വീട്ടിലുള്ളവർ കേൾക്കണ്ടാന്ന് ഓർത്തിട്ട് തലയണ തലയുടെ മേളിൽ കൂടെ വെച്ച് കട്ടിലോട്ട് കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നില വിളിച്ച് ലോഡ് ദൈവം നീ എന്തിനാ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈ 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 ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ് 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 ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കത്തിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരിടത്ത് കീബോർഡൊക്കെ വായിച്ച് വേഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുക അന്നൊന്നും അങ്ങനെ വേഷിപ്പ് ഒന്നും ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അകത്താണ് പെട്ടെന്ന് പുറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു വെള്ളം വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് നടുക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ചിന്ത പോവുക അയാൾ എന്താ ആരാധിക്കാത്തത് ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ മാത്രം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് പുള്ളി അവിടുന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിർത്തണ എന്ത് ഈ പുള്ളി ഉറക്കെ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞേ നിർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തു നീ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വാ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കീബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അവിടെ നടന്ന് നീങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം അങ്ങ് ഫെയ്ഡായി പിന്നെ ഞാനും അദ്ദേഹം മാത്രമുള്ള ഒരു മുറി എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നെ ഇങ്ങനെ തോളത്ത് കയ്യിലിട്ടു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ യരമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്നോടും പറയുന്നു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ബൈബിളിൽ ഈ വാക്യം ഈ വാക്ക് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടത് എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എണ്ണം എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ട് ഇത് തന്നെ അച്ഛാ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ വയറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാഴ്സണേജിലായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനല്ല നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആ ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് കേട്ട ഉറഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ സ്വപ്നത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ എൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് അങ്ങ് താഴോട്ടൊരു ഒറ്റ വീഴ്ചയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ എരമ്യ ഒന്നാം അധ്യായ മൊത്തം എന്നോട് അദ്ദേഹം ആ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പാട്ടുകൾ എഴുതും നീ അനേകം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കേട്ട പ്രവചനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പൊക്കെ കാണിച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ തൊട്ട് കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു യുവർ ടെസ്റ്റ് ടുഡേ വിൽ ബി ടേൺ ഇൻ ടു എ ടെസ്റ്റ് മോണി ടുമോറോ യുവർ മെസ് ടുഡേ വിൽ ബി ടേൺ ഇൻ ടു എ മെസ്സേജ് ടുമോറോ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എൻ്റെ കട്ടിലേ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കാലങ്ങോട്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഡാർക്ക് സ്പിരിറ്റ് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തു
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊരു ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടല്ല അതിനു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം നമ്മളിവിടെ എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും എത്ര നിങ്ങൾ കേട്ടാലും ലോ വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നോട് ഇടപെട്ട കർത്താവിനെ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ ആർക്കും അതിനെ ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അന്നു മുതലാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് മാറാൻ തുടങ്ങി അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സോങ് റിലീസായത് എങ്ങനെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇന്നും അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് അവൻ വിശ്വസ്തത പുലർത്തി കർത്താവ് ഇന്ന് ചിലരെ ഒന്ന് തൊടട്ടെ യേശു സി നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് സീക്കിങ് വരണം ഇതെന്ത് പോയത് ഇത് ഇത് ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായ പറ്റൂ ഇതെനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഈ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ കിസ് മീ വിത്ത് കിസ്സസ് ഓഫ് യുവർ മൗത്ത് നിൻ്റെ അധരങ്ങളാൽ എന്നെ ചുംബിക്കണമേ ഓ എന്തൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നൊരു ഉമ്മ തരും രാത്രിയിൽ ഒരു ബോംബ് ഇട്ടിട്ട് പോവും സ്പിരിറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓ സ്കൂൾ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് രാത്രികളിലെല്ലാം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ട വഴി കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങും അനേകരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ സഖിത്വം യഹോവയുടെ സഖിത്വമുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഈ തലമുറയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ഒരു പിടി ആൾക്കാർ കർത്താവിനോട് ബന്ധമുള്ള ചിലർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ബാക്കി എല്ലാ ഡിസൈറുകളും വിടണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയേഴ് സംഘത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് തന്നെ നിത്യവും കാമിക്ഷിക്കുന്നു ഇത് പാടാൻ എനിക്ക് പോലും യോഗ്യതയില്ല നമുക്കൊക്കെ പല ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒടയാനായിട്ട് കർത്താവിനോട് അത്ര ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസൊക്കെ പലതാണ് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വർക്കിംഗ് കൂടെ ആണ് ഈ സോങ് ട്രാക്ക് എല്ലാമായി നോയലോ വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി നോയിൽ ഇവിടെ സോങ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഏപ്രിൽ സെക്കൻഡ് വീക്ക് വരുമെന്നൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആഴ്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം ശരിക്കും ഒരു കാര്യം മാത്രം ആണോ നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തൂക്കി നോക്കിയാൽ പലതും ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ പത്രോസിന്റെ കൂട്ടാ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലും ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻസിനെ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കണം അത് ശരിക്കും തൂക്കപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടല്ലോ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്യാൻസലായി ഒരു ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആത്മ മനുഷ്യൻ പൊങ്ങി വരും അപ്പം ഇത് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം മാത്രമാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല കർത്താവെ നന്ദി ഇപ്പം റിലീസ് ചെയ്യണ്ട പാട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം റിലീസ് ചെയ്യാറാവുമ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായി ഇരുപത്തേഴ് ഇങ്ങനെ ആ നമ്പർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും സങ്കീർത്തനം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ കണ്ണിലല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് ഇങ്ങനെ ഉടക്കും അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എനിക്ക് സൈനുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരുക വൺ തേങ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടിലും കർത്താവിന് ഫ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓ അതാണ് ദാവിത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയ
എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം മൊത്തം എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിന് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഞങ്ങളോട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരാം അങ്ങനെ കർത്താവിന് ഹൃദയം കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയത്തിനും ദൈവം മുട്ടു വരുത്തത്തില്ല ഓരോ അറ്റക്കാര്യത്തിനും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയാണ്ടല്ലോ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് സ്തോത്രത്തോടെ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് നടക്കും കർത്താവ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് മൊത്തം ഇവിടുത്തെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഈ സോങ് ഒക്കെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫെയിമും ഭയങ്കര പോപ്പുലാരിറ്റിയും ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റൻസും എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്ത് അയ്യോ എന്നോ പാട്ടാടാ അതാടാ ഇതാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീ അടിപൊളിയാ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആദ്യത്തെ സോങ് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര സെക്കൻഡ് സോങ് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര മൂന്നാമത്തെ സോങ് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ 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 രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സഭയിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിന് അപ്പോസ്ലോപ്രത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലോളം ആഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു ദാവീദോ തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ദാവീദോ ഡേവിഡ് ഇൻ ഹിസ് ജനറേഷൻ മിനിസ്റ്റേർ ടു ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനല്ല ദാവിദോ ഇൻ ഹിസ് ജനറേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പിതാക്കന്മാരോട് നിത്ര പ്രാപിച്ചു ഇങ്ങനെ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം വായിച്ചകളെല്ലാം ദാവിദിനെ ഇങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ദാവിദിനെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുറന്നു തരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു മിഡ് നൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വചനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയ മക്കളെ എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എനിക്ക് ഷോ ഞാൻ തകർന്നു പോയി എനിക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വരാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദേഹം മൊത്തം വിറയ്ക്കും ശരീരം മൊത്തം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ മുഖം മൊത്തം വീർത്ത് നീര് വെച്ചു ആ രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു നീ ദാവിദിൻ്റെ ഹൃദയം അല്ലേ നിൻ്റെ ഹൃദയം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് കാണിക്കുക ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അന്നാണ് ഞാനത് വീണ്ടും ഓർത്തത് ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഷെൽഡൻ പങ്കേര നാട്ടിൽ വന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് അദ്ദേഹം മിനിസ്ട്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ പാട്ട് നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിധി നീളവും ആഴങ്ങളും ഈ പാട്ട് പാടി പുള്ളി ഹിന്ദി മാത്രം അറിയാം എന്നുള്ള മലയാളത്തിൽ ആ പാട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ടൗൺ ഹാളിൽ പുറയിൽ ഇരുട്ടത്ത് ഏറ്റവും പുറയിലിരിക്കുക അന്ന് ആ നാട്ടിൽ അന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ അന്നത്തെ ദൈവമനുഷ്യരും മ്യൂസീഷ്യൻസും എല്ലാം ഉള്ള സദസ്സാണ് അപ്പം ആ പുറയിലിരുന്ന് ഈ പാട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി നേരം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അപ്പം എന്നെ ഉടനെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് ഈ സമയത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ കരഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഉണ്ട് കർത്താവേ ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ കരഞ്ഞെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കരഞ്ഞാണെന്നാണ് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആസ് ജനുവിൻ ദാറ്റ് ക്രൈ വാസ് എൻ്റെ കരച്ചിലൊക്കെ സത്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കരച്ചിൽ ദ ക്രൈ വാസ് എ ക്രൈ ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നീ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം കർത്താവ് നിന്നെ ഈ വിളിക്കാൻ വിളിച്ചേക്കുന്ന നിനക്കറിയാം പക്ഷെ നിൻ്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവെ ഞാൻ ഇന്നും ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ചിന്തയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും അകത്തുണ്ടല്ലേ സിഗ്നിഫിക്കൻസിന് ക്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓ ദൈവം
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തെ ആദ്യ സ്നേഹം അതെവിടെ പോയടാൻ ചോദിച്ചു വേറെ സിറ്റ് ഇന്ന് നിൻ്റെ ഹൃദയം മൊത്തം നിൻ്റെ സോങ്സ് ആണ് അടുത്ത സോങ് എപ്പോൾ ഇറങ്ങും അടുത്ത സോങ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഹൃദയത്തെ മൊത്തം കണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മിനിസ്ട്രി ആയി മാറും ദൈവ ബന്ധം വിട്ടിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങ് വലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകുക ഈ ഒരു ഒരു വ്യാപാരം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് കർത്താവ് അലന്ന് തൂക്കി നോക്കി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 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 പ്യുവർ ഹാർട്ട് തരട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ കളങ്കങ്ങളും നമ്മളെ ഇൻറ്റൻഷനുകളും ഒക്കെ കർത്താവ് ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യട്ടെ അന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാനൊരു മിഡ് നൈറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് 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 ഇന്നിങ്ങനെ വാക്ക് കേൾക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് യൂട്യൂബ് എൻ്റെ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടുകളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുക എൻ്റെ കൈ വറക്കി എന്നോട് ആരോ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയാ നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓ എനിക്ക് ആ ശബ്ദത്തെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ദേഹം മൊത്തം വിറച്ച് എൻ്റെ അകത്തൊരു ഹാർട്ട് സർജറി നടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമാണ് തള്ളി വരിക ഉടനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് രാത്രി മിഡ് നൈറ്റിൽ എൻ്റെ പാസ്റ്റർ ആൻറ്റി വിളിച്ചു ഞാൻ കരയോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോട് ഞാൻ പറയാം ആൻറ്റി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുമോ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക പാട്ടുകളല്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി എനിക്ക് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോയി ദൈവം അത് ചോദിക്കുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുമോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയുമ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആൻറ്റിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു മോനെ നീ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം റൈറ്റാ നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നല്ല നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ആ ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് കേട്ടിരുന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചായിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് കാമായി അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദിവസം ഇതിൽ മുട്ടുമടക്കി കർത്താവ് എനിക്ക് പാട്ട് തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പാട്ട് അങ്ങാണ് എൻ്റെ ആരാധന അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് ആര് സ്നേഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങേ സ്നേഹിക്കാനൊരു മനസ്സ് തരണേ അരംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ബന്ധം അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കർത്താവിനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്നാരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ കാണും എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യത്തോടെ പറയണം എനിക്ക് ദൈവത്തെ കിട്ടി എന്ന് പറയണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇനി എന്ത് കിട്ടാനാ അന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു വിഗ്രഹം അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് ഫ്രീ ആയി മിനിസ്ട്രി അല്ല കാര്യം ബന്ധമാണ് കാര്യം ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഭയങ്കര റിയൽ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന വിധങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ബന്ധം ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഴമായ ബന്ധം അതിലേക്കൊന്ന് എന്നെ നടത്തണേ കർത്താവ് അധികാലത്തെ ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും അടുത്തതാണ് വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരണ്ട ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പോയറ്റിക് ആയിട്ട് ദാവിത് എഴുതിയായിരിക്കുന്നു വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉണങ്ങി വരേണ്ടത് എൻ്റെ ഡ്രൈനസ്സിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് വായിച്ചപ്പോഴാണ് യഹൂദ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ വെള്ളമില്ലാതെ റിയലി വെള്ളമില്ലാതെ ദാവിത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയേക്കുവാണ് നിങ്ങൾ സത്യം പറ വെള്ളമില്ലാതെ വരൾച്ചയില്ല നമ്മൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കും വെള്ളം അന്വേഷിക്കും അല്ലേ ദാഹം പോലും ആ ഫിസിക്കൽ ദാഹം പോലും ആ മനുഷ്യൻ പറയുക എൻ്റെ ആ ഫിസിക്കൽ ഡ്രൈനസ്സിൽ ഐ വിൽ സീക്യൂ ഞാൻ അങ്ങ് അന്വേഷിക്കുക കർത്താവ് എനിക്ക് അങ്ങ് മതി എൻ്റെ ആ ഫിസിക്കൽ ദാഹം പോലും മാറ്റാൻ എനിക്ക് അങ്ങ് മതി അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂണിങ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കേട്ടോ യേശുവിനെ തിരക്കി രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പുറകിനടക്കുമ്പോൾ യേശു തിരിഞ്ഞു നിട്ട് വെക്കുക വാട്ട് ഡു യു 
സീക്ക് നീ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ എന്റെ പുറകിന് വരുന്നേ നീ എന്തിനാ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ വന്നേ നീ ആരെ അന്വേഷിച്ചാ വന്ന നീ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാ പ്രതീക്ഷിച്ചേ വാട്ട് ആർ യു സീക്കിംഗ് വൈ ഡി യു വോണ് ഫോളോ മീ നീ എന്തിനെന്നെ അനുഗമിക്കണം ഈ അനുഗമ ഈ ഫോളോയിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാ കർത്താവ് ആരോ ചോദിച്ചത് എന്ത് കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു പാമ്പുകൾക്ക് മാളവും ഇല്ല പറവുകൾക്ക് അല്ല പാമ്പുകൾക്ക് മാളം ഉണ്ട് പറവുകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യ എനിക്ക് എനിക്ക് തലയക്കാൻ പോലും ഇടമില്ല നീ എന്നെ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരിക വേണ്ട ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ആഴം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് ഓ ഇത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടാ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്പേസ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ഇല്ല എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് നിന്റെ അകത്ത് വസിക്കാനാ നീ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തരാനാ വന്നേ കർത്താവിനെ കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അലൈൻമെന്റ് തെറ്റി അവിടെ തന്നെ യേശുവിനെ കിട്ടിയവർക്ക് ഇനി എന്ത് കിട്ടാനാ ഇനി അയ്യോ പതിനായിരങ്ങൾ സുന്ദരനായ സമ്പന്നനായ മഹത്വത്തിന്റെ പൂർണതയായ രാജാതി രാജാവായ കർത്താതി കർത്താവായ യേശുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ എല്ലാ മറ്റാഗ്രഹങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊളിയുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതോ ടോപ്പിൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റങ്ങൾ പറയും ഒരു മുട്ട സൂചി ആണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട സൂചി തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഒരു ഒരു കോടി രൂപ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് നിറപടിയായി നടത്തി തരും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേറെ ആരും നടത്തി തരാനാണ് പക്ഷെ അവൻ നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനല്ല അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് കാര്യങ്ങളെ നടത്തി തരും പക്ഷെ അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത് കാര്യസ്ഥനേ എന്നല്ല കർത്താവേ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഹൃദയത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് എനിക്ക് കർത്താവിനോട് ഒരു പടിയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണം അങ്ങനെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവർ മാത്രം ശരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാം രാത്രികാലം ഞാൻ പൂർണനായതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ആരും പൂർണനായതുകൊണ്ടോ അല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നേട്ടല്ലേ വല്ല വിധേനയും ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടും നേടണം ഐ വോണ് ഗെയിൻ ക്രൈസ്റ്റ് മോർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ പിമ്പിലുള്ളത് മറന്ന വീണ്ടും മുമ്പിലേക്ക് ആയുവ എനിക്ക് കർത്താവിനെ ഒത്തിരി കിട്ടിയ ആളാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് പോരാ എനിക്ക് വീണ്ടും കർത്താവിനെ നേടണം കർത്താവാണ് എൻ്റെ സമ്പാദ്യം ഹി ഈസ് മൈ അസെറ്റ് ഹി ഈസ് മൈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹി ഈസ് മൈ എവറിത്തിങ് കർത്താവിനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഉണ്ടോ അബ്രാഹാമിന് ഇസാഖിനെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അബ്രാഹാമിനോട് പറയാ ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഏയ് അബ്രാഹാമെ കൊച്ചിനെ ഞാൻ തരാം പക്ഷേ യു നീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാനാണ് നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം നീ ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ ആ ചോദിക്കുന്നേ അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷെ കൊച്ചിനെ കിട്ടുമ്പം നിന്റെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് മാറരുത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് ജലസ് ഹി ഇസ് ജലസ് ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ 
പറയുന്ന മനസ്സിലാവുക ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പ്രായം ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമല്ല നിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമല്ല യേശുവിന് നിന്നെ വേണം സമയത്ത് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന നല്ല പിതാവ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വചനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറ് വചനം ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കർത്താവ് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന നല്ല പിതാവാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുള്ള എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നല്ല ദാനങ്ങളെ തരുത നല്ല പിതാവ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ചയാണ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഈ വചനം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒന്ന് നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാശ് വേണം എനിക്ക് വീട് വേണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അത് ലൈവൊക്കെ പോകുന്നതല്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും കിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായാലും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നല്ല ദാനങ്ങളെ തരുന്ന നല്ല പിതാവ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണം ചിലത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് നേരം സംസാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ കിടക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു ആ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അല്ല തേർഡ് സാറ്റർഡേ പക്ഷെ അന്നൊരു അവധി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് കട്ടിലോട്ട് കയറി കിടന്നു ഉറങ്ങിയ ഉടനെ എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തിലൊരു ഒരു പെങ്കൊച്ച വന്ന് സൈഡിൽ വന്ന് എൻ്റെ കട്ടിലെ സൈഡിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ഒരു തമിഴ് പാട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയും ആ എന്നെ കേൾപ്പിച്ചോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡർ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കേട്ട് തമിഴായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാക്കി വരികളൊന്നും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ആ വരികളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാടി എനക്കെല്ലാം എനക്കെല്ലാം നീ ധാനയ്യ എൻ സമ്പാദ്യം എൻട്രും നീരേ അത് പോതും യെസ് ചെയ്യ ഞാനിതിങ്ങനെ കേൾക്കുക ഇത് കേട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ല നീ കാശും വീടും ഒക്കെ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ തരാം പക്ഷേ നിൻ്റെ സമ്പാദ്യം ഞാനാ നീ അത് നീ അത് മറക്കരുത് എത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവ് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് എവിടെ തെറ്റിയാലും ദൈവം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഹീസ് ഇങ്ങനെ ഹൃദയമുള്ളവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിടും നമ്മളെ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലോട്ട് എനിക്ക് തരാടാ അതൊക്കെ നമുക്കെന്താ നിനക്കെന്താ വേണ്ട ഞാൻ തരാം അടുത്ത് വരുന്ന ബന്ധങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടോ പത്രോസും ജൂതയും വീണപ്പം രണ്ട് വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അവർ ചെയ്തു ഒന്ന് യൂതയുടെ ലൈഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ആ ബ്രദ്രൻ ആ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട അവൻ്റെ ഒരു തെറ്റ് കർത്താവ് അവൻ്റെ ഒരു വിഷയം പൊങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കട്ടായി നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു വിഷയം പൊങ്ങി വരുമ്പം ഒരിക്കലും ഈഗോ അടിക്കരുത് നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇതകത്ത് വെച്ച് 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 ആരടുത്തും പറയാതെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇതങ്ങ് പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട കൂട്ടായ്മയിൽ അങ്ങ് നിന്നാലുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ സംഭവിക്കും രണ്ടാമത് പത്രോസ് എന്താ ചെയ്തത് ഹി ഡിഫൻഡഡ് കർത്താവ് അവൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തെ പൊക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ല കർത്താവ് എനിക്ക് ഞാൻ നീ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ 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 ഒരു വിഷയം ആരെങ്കിലും
ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോ ഒരു യു ആർ സ്ട്രഗിളിങ് വിത്ത് സംതിങ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ദൈവ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്നങ്ങ് പറഞ്ഞങ്ങ് ഫ്രീ ആയാലുണ്ടല്ലോ ദൈവ സ്നേഹം അവിടുന്ന് ഒഴുകും ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈവമല്ലേ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇത് നാളെ അവനറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അന്യോന്യം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നവമി രൂത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്നും കണ്ടിറങ്ങിയ ആളല്ല നീ പോകുന്നിടത്ത് നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടെങ്ങും പോകുന്നില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പുറകിന് ആകറി പിടിച്ചത് ഈ സ്ത്രീ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ദൈവത്തെ അവരുടെ ദേശത്ത് തന്നെ ക്ഷാമം വരുത്തിയ ദൈവം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അപ്പനും രണ്ട് ഭർത്താവും മരിച്ചു പോയ ദൈവം ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തടത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു അമ്മച്ചിയെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അത് അവൾക്ക് നീതിയായിട്ട് കണക്കിട്ടു നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കണ്ടേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേ എന്റെ കോളേജ് ഐ ഡി തപ്പി പിടിച്ച ഒരു ഒരു ചെന്നൈ പോകുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു എന്റെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി വന്ന പറഞ്ഞ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അച്ഛ ഞാന് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതാണ് ഒരാൾക്കാർ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല കുറച്ചു പേര് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് കുറച്ചു പേര് പറയുന്നു ഇതാണിത് കുറച്ചു പേര് പറയുന്നു അത് ന്യൂ ജനറേഷനാ പുള്ളിക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വീണപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ മൊത്തം നോക്കുക നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ആൾക്കാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ചർച്ചി വാ നീ ചർച്ചി വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നീ വാ അപ്പൊ അവളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൻ അത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തിലാ ഒന്ന് കയറി പിടിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒറ്റ ദൈവവും പല ഡിവിഷനുകളും ആണല്ലോ അതുപോലെ വരുന്ന ആഴ്ച ചർച്ചിലോട്ട് വരാൻ പോവാം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചിലതങ്ങ് ഫ്രീ ആവും ഒരാളോടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രഹസ്യവും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയണം ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യം അതിനാണ് കൂട്ടായ്മ വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുപോക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ചതെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും തിരിച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരും ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയല്ലേ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പോവും കർത്താവ് ചിലരെ അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കുന്നു നമുക്ക് പല പേടികളാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആത്മീക ഭാവി എന്താവും എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി എന്താവും കർത്താവല്ല കൂടെ ഉള്ള ദൈവം നീതീകരിച്ചവനെ ആര് കുറ്റം ചുമത്താനാണ് അപ്പൊ ആ ഡീപ് സീക്രട്ട്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദറുമായിട്ട് അതങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി പേര് എന്നിലോട്ട് സ്പേസിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ ജയിച്ചാൽ ഒരു തലമുറയുടെ ജയം അത് നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ അതിജീവിച്ച ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ ജയിക്കുന്നത് ദാവീദിനെ മാത്രം ജയമല്ല അത് ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ ജയോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര പ്രൈവസിയുടെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആവത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു വിഷയത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ അതിനെ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കണം അവിടെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ട റൈറ്റ് കൗൺസിൽ കിട്ടുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആലോചന കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തൻ്റെ ആലോചന സഭ ഇവിടെയാണ് അതിന് റൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിടക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് കർത്താവ് ഫ്രീ ആക്കുക 
നീ ആ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ അഴുക്കി ഇറക്കി വെക്ക് നീ മാറാബ സംതൽ പ്രഭാലബ പ്രേംശാല പ്രഭാലബ 